நமஸ்காரம் ஆஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராகு கேத்துவை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் வந்து நம்ம கிளைண்ட்ஸுக்காக நான் கொடுக்குறேன் ஜோதிடர்களுக்கான பதிவு இல்லை பொதுமக்களுக்கான கிளைண்ட்ஸுக்கான பதிவு இது ஜாதகம் பார்க்க வர பாதி கிளைண்ட்ஸ் அஸ்ட்ராலஜர்ஸாக தான் வராங்க மேடம் இந்த மாதிரி என் பையனுக்கு ராகு இருக்குது மேடம் இப்போது ராகு கேதூவில் பொண்ணாக தான் சேர்த்தனம்மா என் பொண்ணுக்கு கே ராகு இருக்குது மேடம் ராகு கேதூவில் பொண்ண பையனாக தான் சேர்த்தனம்மா அப்படின்னு வரும்போதே அப்படி தான் வராங்க மீறி என்ன விலை ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேலே கல்யாணம் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க உயிர்கண்டம் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு உயிர்கண்டம் ஏற்படுறதுக்கோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கல்யாணம் ஏற்படுறதுக்கோ ராகு கேது காரணம் அல்ல ராகு யார் கேது யாருன்னு ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ராகு கடந்த ஜென்மத்தின் நிறைவேறாத ஆசைகள் ராகு ராகு அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் கடந்த ஜென்மத்தில் நமக்கு நிறைவேறாத ஆசைகள் அந்த வீட்டில் தான் இந்த ஜென்மத்தில் ராகு போய் உட்காரும் ராகுவோட நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் ஜாதகத்தில் உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னாலே அந்த கிரக காரகத்துவத்தோட ஆசைகள் கடந்த ஜென்மத்தில் ஜாதகருக்கு நிறைவேறலை கேது கடந்த ஜென்மத்தில் நாம் செய்ய தவறிய கடமைகள் கேது ஒரு பாவகத்தில் ஒரு வீட்டில் இந்த ஜா நம்ம ஜாதகத்தில் உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த பாவக காரகத்துவத்துக்கு நாம் கடந்த ஜென்மத்தில் கடமையை முழுசாக செய்யலை நம்ம கடன் பட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம் ராகு ரொம்ப பேராசை ராகுக்கு வாய் மட்டும்தான் இருக்கு நாகத்தோட மேல் பகுதி ராகு வால் பகுதி கேது அப்போ ராகுக்கு கீழே பாகம் இல்லை அப்போ எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ராகுக்கு பத்தாது ராகு பேராசை எவ்வளோ கிடைச்சாலும் பத்தாது கேது தலைபாகம் இல்லை அதனால் கேதுக்கு எங்கேயும் அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது ராகு பேராசை கேது அட்டாச்மெண்ட் தட்டுறது பற்றுறது கேது ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்குனாலே ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இனி அதை பற்றி கவலை இல்லை நான் உட்காந்துருக்கிற வீட்டை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இது எதுவும் வேண்டாம் ஆல்ரெடி நான் அனுபவப்பட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறத கேது அப்போ தனஸ்தானத்தில் குடும்பஸ்தானத்தில் கேது உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா கேதுவால் அந்த இடத்துல பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா கேதுக்கு அந்த குடும்பஸ்தானத்தை பற்றியும் கவலை இல்லை தனத்தை பற்றியும் கவலை இல்லை கல்யாண வாழ்க்கையை பற்றியும் கவலை இல்லை அந்த ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையை கேது அங்கே கொடுத்துரும் இது கல்யாணமாகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு தடை அல்ல சாரி கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு தடை அல்ல ராகு கடந்த ஜென்மத்தை நிறைவேறாத ஆசைன்னு சொன்னனால இந்த ஜென்மத்தில் எவ்வளோ கிடைச்சாலும் அந்த ராகுவோட காரகத்துவங்கள் திருப்தி அடையாது கேது ஒரு வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னாலே அந்த பாதக சம்பந்தமான விஷயங்களை ஜாதகர் கடனையினு தான் செய்வார் ஒரு ஸ்ரத்தையோட ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட பேஷனோட செய்ய முடியாது செஞ்சு தொலைக்கணுமே அப்படின்னு செய்வாங்க அதில் ஒரு ஈடுபாடோ ஒரு பற்றோ இருக்காது ராகு ஒரு பாவத்தில் உட்கார்ந்துருக்குன்னா அவ எவ்வளோ செஞ்சாலும் பத்தாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் எவ்வளோ கிடைச்சாலும் பத்தாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு தனஸ்தானத்தில் ராகு ரெண்டுலாம் தரம் ராகு உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ பணம் கிடைச்சாலும் பத்தாது ராகு பிரம்மாண்டப்படுத்துகிற விஷயம் கேது சுருக்கிற விஷயம் எந்த பாகம் வந்தாலும் ஏழில் கேது இருக்கு அப்படின்னா கல்யாணத்து மேலே இருக்கிற ஆசை அந்த பிரியத்தில் கேது சுருக்கிடுது ஏழில் ராகு இருக்குன்னா கல்யாண பாவத்துக்கான எதிர்பார்ப்புகளை பிரம்மாண்டப்படுத்திடும் அப்போ ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ராகு ஏழில் இருந்தா அது எப்படிப்பட்ட மனைவி எப்படிப்பட்ட கணவன் கிடைச்சாலும் திருப்தி அடையாது கேது அந்த இடத்த சுருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு பெரிய பற்று இருக்காது தன்னோட எண்ணங்களெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூட முடியாது அதனால் இப்போ ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்த முடியாது இது வந்து பொதுப்பலம்தான் மற்ற கிரக கிரகங்களை பொறுத்து அந்த வெளிப்பாடுகள்லாம் மாறும் கொஞ்சம் ஆனால் ராகு கேத்துக்கு கணவன் மனைவி இறப்புக்கும் கல்யாணம் ரொம்ப தடை தாமதம் அப்படிங்கிறதுக்கும் அது மட்டுமே காரணம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ யாராக இருந்தாலுமே ராகுவோட பாதிப்புகள்லேருந்து விலகணும் அப்படின்னு மனசுக்கு படுது அப்படின்னா திருநாகேஸ்வரம் போயிட்டு வாங்க நல்லா திருப்தியாக தரிசனம் பண்ணி சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு நல்ல ராகு கேது பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க கேது காலகஸ்தி முக்தி ஸ்தலம் கேத்துக்கு போய் காலகஸ்தி போய் சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு கேது தரிசனம் பண்ணிட்டு நிம்மதியாக வாங்க ராகு கேது அங்கே இருப்பாங்க அங்கே தரிசனம் பண்ணிட்டு நிம்மதியாக வாங்க பாம்புகளை அடிக்க வேண்டாம் பாம்புகளை இம்சிக்க வேண்டாம் ராகு கேது பழி போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டாம் 
ராகுக்கு இதோட சிம்பிள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ராகு திருப்தி அடையாது எவ்வளோ கிடைச்சாலும் பத்தாது கேது பற்று இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய அட்டாச்மெண்ட் அந்த இடத்துல இல்லாமல் இருக்கும் ராகு தசை நடக்குது ஒரு ஜாதகத்தில் ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு லிமிட் வச்சுக்கணும் அகலக்கால் எடுத்து இப்போ பிரப்பான வச்சிடக்கூடாது எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு கட்டுப்பாடு ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட் சீக்கிரம் சீக்கிரம் நிறைய நிறைய இதுதான் ராகுவோட கான்செப்ட் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஒரு லிமிட் ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும் மாயக்கில் கொண்டு பெரிய குழியில் தள்ளிடு ராகு ஆசை கட்டி ஆசை கட்டி இதான் நிறைய துறை நிறைய தரேன்னு சொல்லி கடைசியில் நெட் ரிசல்ட் எண்டோ அதே பார்த்தோன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் நிறுத்தி கொடுத்துருவோம் கேது அப்படி இல்லை எது கேத்துக்கு எதுவுமே ப்ரெஷர் அப்படின்னாலும் பிடிக்காது ப்ளஷர் அப்படின்னாலும் பிடிக்காது எதுலேயுமே ரொம்ப பற்றாக இருந்தோம்னா கேது தசா புத்தி வந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி விட்ருவோம் எது என்னால் முடியவே இல்லை கடன் தொழில் என்னால் சுத்தமாக முடியல எனக்கு இத்தனை ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மனசில் அப்படின்னு சொல்லும்போது கேது தசா புத்தி வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து கேது கட் பண்ணிடும் அப்போ கேத்தோட தசையோ புத்தியோ நடக்குது அப்படிங்கும்போது எல்லாத்துலேயுமே இப்படி ஒரு மிதமாக இருந்தது ரொம்ப பற்று வைக்கக்கூடாது எங்கெல்லாம் நம்ம பற்று வைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் கேது கட் பண்ணிகிட்டே வரும் சிம்பிள் கான்செப்ட் ராகுக்கா இப்போ தசா புத்தி வரும்போது கொஞ்சம் அகலக்கால் வைக்காமல் இருக்கணும் ரொம்ப பேராசப்படக்கூடாது ரொம்ப அளவாக வண்டி ஓட்டணும் கேது தசையோ புத்தியோ நடக்கும்போது எதுலையுமே ரொம்ப பற்று இருக்கக்கூடாது நம்ம தள்ளி இருந்தோம்னா நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கும் நம்ம போய் தொட்டம்னா எடுத்துட்டு போயிடும் அதுதான் கேது ராகு வா வா வான்னு ஆசை கட்டி ஓடிட்டே இருக்கும் நம்ம பின்னாலேயே போயிட்டு இருப்போம் எங்கே போய் நிற்போன்னே தெரியாது ஓரளவு புரிய வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ராகு கேதனை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய கல்யாணமாரோட பயணங்க பயணங்க ஆண்கள் பெண்களோட லைஃப் கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க ராகு கேது பழிய போட்டு கல்யாணத்தையும் ஜாதகத்தை நீங்களே ராகு இருந்தால் கொடுங்க கேது இருந்தால் கொடுங்கன்னு வாங்க வேண்டாம் இனிமேல் அது ஜோஷியர்களோட பாடு கன்சல்டேஷன் எங்கிட்ட வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு பூஜ்ஜியம் தொண்ணூற்றி இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு மட்டும் மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா போதும் லோக்கல் கிளைண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர் கிளைண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு கிளைண்ட்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருவேன் நேரில் வரதா இருந்தால் வெளியூர் வெளிநாட்டு கிளைண்ட்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களோட பேர் எந்த நாட்டிலேருந்து பேசுகிறீங்கன்னு மட்டும் மெசேஜ் பண்ணால் போதும் ஜாதகம் எதுவும் அனுப்பி தர வேண்டாம் வாட்ஸ்அப்பில் பாக்கி எல்லா விதிமுறைகளும் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ப்ரொசீஜர் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துடும் கூப்பிட வேண்டாங்க ப்ளீஸ் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் மட்டும் போடுங்க கன்சல்டேஷன் டைமில் நம்ம பேசிக்கலாம் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ